ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് വെറ്റിനറിയുടെ ബാക്കി എടുക്കാത്തതെന്ന് വെറ്റിനറി ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫിഷും എഗ്ഗും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിൽ എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് കുറച്ച് പേരുടെ ഡൗട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മീൻസ് സിലബസ് വൈസ് അല്ലേ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം സിലബസ് വൈസ് തന്നെ ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചറിലെ റോഡൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് റോഡൻസ് റോഡൻസ് ആർ മേജർ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് പെസ്റ്റ് കോസിങ് ഡാമേജ് ടു വേരിയസ് ക്രോപ്പ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അതിൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതും മേജറായിട്ടുള്ളതും ഈ റോഡൻസ് ആണ് ആനുവൽ ലോസസ് ഓഫ് സെറിയസ് ഡ്യൂ ടു ദി റോഡൻസ് ഈസ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാർഷിക കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ധാന്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയും ഈ റോഡൻസ് കാരണമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹാർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓവറോൾ ലോസസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ബൈ റോഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ പ്രീ ഹാർവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് വിളവെട് വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം പോകുന്നുണ്ട് വിളവെടുത്ത ശേഷം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മേജറായിട്ടുള്ള റോഡൻസ് ബന്ദിക്കൂട്സ് റാസ് മൈസ് എന്നിവയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും എലികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഡൊമസ്റ്റിക് റോഡൻസ് ആർ ഹൗസ് റാറ്റ് ഹൗസ് മൈസ് ആൻഡ് ബെൻഡിക്കൂട്ട് റാറ്റ് ഇതിൽ ഹൗസ് റാറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് റാറ്റസ് റാറ്റും ഹൗസ് മൈസിൽ മസ് മസ്കുലസ് ബെൻഡിക്കൂട്ട് റാറ്റ് ബെൻഡിക്കോട്ട ഇൻഡിക്ക ആൻഡ് ബെൻഡിക്കോട്ട ബംഗാളനിസിസ് ഈ റാറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാമിലി മ്യൂരിഡേ എന്ന ഫാമിലിയാണ് ഹൗസ് റാറ്റ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നോർവേ റാറ്റ് നോർവേ റാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് റാറ്റസ് നോർവെജിക്കസ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ടെയിൽഡ് ബ്രൗൺ റാറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ചെറിയ വാലായിരിക്കും ഈ നോർവേ റാറ്റിനുള്ളത് പോർട്ട് ടൗൺസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ടൗൺസിൽ കാണുന്നതാണ് നോർവേ റാറ്റ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത സ നൊക്റ്റുണ്ടല്ല അതായത് ഇവ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രിയിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അതായത് സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൈം തൊട്ട് ഒരു ഒൻപതര വരെ ഇവർ ഭയങ്കര രാത്രി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ടൈമിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും അതുകൊണ്ട് നൊക്റ്റുണ്ടൽ മീൻസ് ഇവർ കുറക്കുകയില്ല ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മാളങ്ങൾ നല്ല നീളത്തിലുള്ള വലിയ മാളങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ അവ ഒംനിവോറസ് ആണ് മീൻസ് അവർ ആനിമൽ ഫീഡും കഴിക്കും പ്ലാന്റ് ഫീഡും കഴിക്കും എന്തും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നോർവേ റാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റാറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ബ്രീഡ് ഓൾ ത്രൂ ഇയർ ബ്രീഡിങ് ഇയർ ഫുൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വെക്ടർ ഇൻ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിലെ മെയിൻ വെക്ടറാണ് അതായത് ഇത് രോഗവാഹകരാണ് ഈ നോർവേ റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് നോർവേ റാറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക റാറ്റസ് നോർവെജിക്കസും കോസ്റ്റൽ ഏരിയസിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ഏരിയ ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ നോർവേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അവിടെയൊക്കെയാണല്ലോ പോർട്ട് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നോർവേ കൺട്രിയിലെ പോർട്ട് എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് റാറ്റ് അതായത് റാറ്റസ് റാറ്റസ് ആ പേരുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഹൗസ് റാറ്റാണ് റാറ്റസ് റാറ്റസ് എയ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് വെയ്റ്റ് കളർ ബൈ കളറാണ് ആൻഡ് ടെയിൽ റിങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദി ഹെഡ് അതർ നെയിംസ് റൂഫ് ക്യാ റൂഫ് റാറ്റ് ഓർ ബ്ലാക്ക് റാറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് എ ഹൗസ് ഡെല്ലിങ് റോഡൻറ്റ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി സോഷ്യൽ സോ ഇറ്റ് സീൻ ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് നെക്റ്റ്യൂണൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഉറക്കമില്ല ആൻഡ് ബ്രീഡ്സ് 
ഹൗസ് നൈസിൻ്റെ പേരാണ് മസ് മസ്കുലസ് അത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം നൈസും മസ് മസ്കുലസും ഒരേപോലെ അല്ലേ സംസാ നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് ഓർത്താൽ മതി മൈസ് മസ് മസ്കുലസ് വൈറ്റിഷ് ആണ് അണ്ടർ സർഫസ് വൈറ്റിഷ് ആണ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമേ ഉള്ളു വെയ്റ്റ് നൊക്ത്യൂണൽ ആണ് ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് നിബ്ലിംഗ് ഹാബിറ്റ് നിബ്ലിംഗ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊരണ്ടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റുള്ള ആനിമലാണ് മൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ് മസ്കുലസ് എന്നാണ് പേര് നെക്സ്റ്റ് ബെൻഡിക്കോട്ട്സ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലെസറും ലാർജറും ഉണ്ട് ലെസറിൻ്റെ പേരാണ് ബെൻഡിക്കോട്ട ബംഗാളിനിസിസ് ആൻഡ് ലാർജർ ബെൻഡിക്കോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബെൻഡിക്കോട്ട ഇൻഡിക്ക ഇതിൽ ലെസർ ബെൻഡിക്കോട്ട് റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിക്കോട്ട ബംഗാളിനിസിസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആണ് റൗണ്ട് ഹെഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇസ് നൊക്ട്യൂണൽ ആൻഡ് ഫോസോറിയ അപ്പം ഇതിൽ ലെസർ ബെൻഡിക്കോട്ട് റാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ബെൻഡിക്കോട്ട ബംഗാളിനിസിസ് എന്ന് തന്നെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ബംഗാളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ എലികൾ എന്നോർത്താൽ മതി അപ്പം ബംഗാളിനെസിസ് എന്നും കിട്ടും ലെസ്സർ എന്നും കിട്ടും അടുത്തത് ലാർജർ ആണ് ലാർജർ ബെൻഡിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ബെൻഡിക്കോട്ട ഇൻഡിക്കയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബെൻഡിക്കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൊസോറിയലാണ് ഗുഡ് ഡിഗേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല വലിയ മാളങ്ങളാണ് ഇവർ പണിയുന്നത് റാറ്റസ് ആകുമ്പം ക്ലൈംബേസ് ആൻഡ് ട്രീസ് ട്രീസിൽ വരെ കയറുന്ന ആൾക്കാരാണ് റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർവേ റാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതുപോലെ നല്ല ലോങ് മാളങ്ങൾ പണിയുന്നത് കൊണ്ട് ബിൽഡിങ് കൊളാപ്സിന് വരെ കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ നോർവേ റാറ്റ് പോർട്ടിലാണ് ഈ നോർവേ റാറ്റ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലാ റാറ്റുകളും മിക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റാറ്റുകളും ഒംനിവോറസ് ആണ് അതായത് ആനിമൽ ഫീഡും പ്ലാന്റ് ഫീഡും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഇവർ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളല്ലേ ഇവർ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിയോഫോബിയ എന്ന് ഫിയർ ഓഫ് ന്യൂ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇവർക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളോട് പുതിയ ഫുഡിനോട് എല്ലാം പേടിയായിരിക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഫോബിയാണ് നിയോഫോബിയ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബെയ്റ്റ് ഷൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ പോയിസൺ ബെയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് വിഷം വെക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വിഷം വെക്കണം അപ്പം ചെറിയ ഡോസിൽ വിഷം വെക്കുമ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അത് ഇവരുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതാണെന്ന് അങ്ങനെ ഇവരിത് കഴിക്കില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു അവർഷൻ ഓഫ് ടു വേസ്റ്റ് ദ പോയിസൺ വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഷൈൻനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ആൻറ്റിസൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മൂന്നായിട്ടുണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഓറിജിൻ ഇൻഓർഗാനിക് വരുമ്പം സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡും ബേരിയം കാർബണേറ്റും ഓർഗാനിക്കിൽ വരുന്നത് സിങ്ക് ബേരിയം ആർസനിക് ഓക്സൈഡ് ആംറ്റാലിയം പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രിച്ചിന് അതായത് കാഞ്ഞിരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷം റോഡ് ആൻറ്റിസൈഡ്സിനെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് എന്നും സ്ലോ ആക്ടിംഗ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവയാണ് അക്യൂട്ട് റോഡ് ആൻറ്റിസൈഡ്സ് അതിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി അതായത് ഇത് കഴിച്ചാൽ ഈ എലി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡ് ഈ സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡിന് ഗാർലിക് സ്മെല്ലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫോസ്ഫേൻ ഗ്യാസാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാതെയാണ് ഈ എലി ചത്തു പോകുന്നത് വെയ്റ്റ് വിത്ത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡ് അകത്ത് ചെല്ലുമ്പം വാട്ടറും വെള്ളവും അതിൻ്റെ വയറ്റിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എല്ലാം കൂടി റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലാണ് ഫോസ്ഫേൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കില്ല അടുത്ത ടൈപ്പ് ഒരു റോഡ് ആൻറ്റിസൈഡ്സ് ആണ് അക്യൂട്ടാണ് ബേരിയം കാർബണേറ്റ് അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് അമോർഫസ് പൗഡറാണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് സ്ലോ ആക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻറ്റിസൈഡ്സ് ഫാസ്റ്റും ഉണ്ട് സ്ലോയും ഉണ്ട് സ്ലോയി
അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് പെല്ലറ്റ്സ് അതായത് ഇവ മാളങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവയെ കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഫോസ്ഫേൻ ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫേൻ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവയ്ക്ക് റെസ്പിറേഷൻ പ്രശ്നമാകുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇത് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഏത് ടൈപ്പാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആണോ ആൻറ്റി കൊയാഗലൻ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇവയുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റാക്സ് ക്യാൻ ബി ഫിസിയോളജിക്കലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു പോയിസൺസ് ജനറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കലി ഇവർക്കൊരു കഴിവുണ്ട് ചില റോഡൻറ്റിസൈഡ്സിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വാർഫറിൻ വാർഫറിൻ ആൻറ്റി കൊയാങ്കിലൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മൈസസ് ഉണ്ട് നോർവേ റാക്സ് ഷിപ് റാക്സ് കൂടുതലും ഇത് ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോപ്പ് പോലുള്ള ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണ് ഈ റാക്സ് കാണുന്നത് ഇനി ഈ റോഡൻറ്റിസൈഡ്സിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അണ്ടർ ദി ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ഒരു ഇയർ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് മറക്കരുത് റോഡൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എം സി ക്യു ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കേരള പി എസ് സി അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ലൈവ് വന്നിരുന്നു അതിൽ വെറ്റിനറിയുടെ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക താങ്ക്